ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಗು ಹಂಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآل كل مصحابة يزمعين أما بعد بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنة جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل وسلم مبارك عليه بهمان مولا صادات في پندد المال ورمي چوڑيا تعلم مولا سهودر سهودر مولا نور الحدا جمع مسجد مبارک نگر لیری ادن دے کیر اللہ محی سننا درسن دے وارشی پیر وڑی آنے ابی ونی رایا ഇവിടത്തെ പ്രധാന മുതിർസും കൂടിയായ എന്നരായ സീദ് മുഹ്സിൻ അലവിക്കോയ തങ്ങൾ അവർകൾ വാഹ്വാഹിയത്തുള്ള ഗുരുകായി നൽകുമാറാകട്ടെ മഹാനവറുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ നടന്നു വരുന്ന ദീനി സംരംഭങ്ങളുടെ വാർഷിക പരിപാടിയാണ് പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ആത്മീയമായ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് സാധാത്തുക്കളെയും പണ്ഡിതന്മാരെയും അള്ളാഹുദായ നിയമിച്ചുകൊണ്ടേയും കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും മാത്രമല്ല ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും അറിയപ്പെട്ട ഒരു വലിയ നേതാവുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട വന്യരായ സയ്യദ് ബായാർത്ഥങ്ങൾ വാഹ്വാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്നാൽകുമാറാകട്ടെ ഇൽമ കൊണ്ടും അവിടത്തെ ആത്മീയ അപകൊണ്ടും ലക്ഷക്കണക്കിന് സമൂഹത്തിന് വരുന്ന മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും സാന്ത്വനം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ നേതൃത്വമാണ് അല്പനേരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ വേദിയെ ധന്യമാക്കാനിരിക്കുകയാണ് അവിടത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുജൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹ്സിൻ അലവിക്കോയ തങ്ങൾ പുഞ്ചിലം തങ്ങളും കല്ലേരി തങ്ങൾ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന മഹാനവറുകൾ ഈ രണ്ട് മഹാന്മാരും ഇന്ന് പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഹാനായ കല്ലേരി തങ്ങളവറുകളുടെ വിജ്ഞാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അഥവാ അവിടുത്തെ പഠനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബട്ടളടക്കയിൽ വന്ന് ദരിസ് ആരംഭിച്ചു ഇപ്പോൾ പത്തു വർഷം മഹാനായ തങ്ങളുടെ പ്രബോധനം രംഗത്ത് പൂർത്തിയാവുകയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ ഈ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് ഈ ദീനിന്റെ ജീവൻ ഇതിന്റെ റോഹ അവിടെ പ്രത്യേകമായി പറയപ്പെട്ട ശരീരത്തിന്റെ അരിമ ശരയായ ഈ അരിമ ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ ജീവനാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിലനിൽപ്പാണ് 
അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്ത് ഈ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ ഇവിടെ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി മഹാന്മാരായ ആരിമിങ്ങൾ അവരുടെ സർവസ്വവും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർ സേവനം ചെയ്തു രണ്ടാം ഷാഫി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വിവാഹം കഴിച്ച മഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ വേറെ ഒരു പരിപാടിയും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല കുടുംബമില്ല ഒന്നും ഒരു ചിന്തയുമില്ല ആണ് മഹാനവരുടെ എല്ലാം എല്ലാം നാൽപ്പത്തിയാറ് വർഷക്കാലം സേവന രംഗത്ത് പ്രചരണ രംഗത്ത് ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട തന്റെ മിൻഹാജിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നു ഇൽമിന്റെ പ്രവർത്തനം നടത്തുക അങ്ങനെ ഇൽമ കൊണ്ടുള്ള ഷുഗര് മിൻ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന അമലുകളിൽ വെച്ച് താഴത്തുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു അമലാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമയം മാറ്റി വെക്കൽ അത് ഒരിക്കലും തന്നെ വില കെട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയമല്ല വില കെട്ടാൻ പറ്റാത്ത ഏറ്റവും അമൂല്യമായ സമയങ്ങളാണ് കാരണം അങ്ങനെയായി അങ്ങനെയാണ് ഇൽമിന് അലോഹത്താന സ്ഥാനം നൽകിയിട്ടുള്ളത് മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കൽ ആ അമ്പിയാക്കൽ ഇൽമിനു വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ചവരാണ് ആലിമിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീനിന്റെ ഉലമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ീൻ പഠിച്ച ദീനിന്റെ ആനിമീങ്ങൾ അവര് അമ്പിയാക്കളുടെ അനന്തരവകാശികളാണ് മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുമ്പോ ദീനാറുകളോ ദിനോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറസായി അനന്തരമായി വെച്ചിട്ടില്ല മറിച്ച് മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കൽ ഇവിടെ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള സ്വത്ത് അത് ാണ് ഇവിടെ അവര് ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എന്നുള്ളത് അമ്പയാക്കളുടെ അനന്തര സ്വത്താണ് ഇൽമ പഠിച്ച ആരിമീകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ അനന്തര സ്വത്തിന്റെ അവകാശികളായ ആ അമ്പയാക്കളുടെ അനന്തര അവകാശികളാണ് ആരിമീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് സഹോദരന്മാരെ മഹാന്മാരായ ഉലമാക്കൽ ലോകത്ത് പരിശുദ്ധമായ ദീനിന് വേണ്ടി ഇൽമിന്റെ പ്രചരണ രംഗത്ത് അവർ മറ്റൊന്നിനെയും വില കൊടുത്തില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈദർ ഉസ്താദും കാസിം ഉസ്താദും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരുപാട് ഉലമാക്കൽ വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങൾ അവർക്ക് എത്ര പ്രായമുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഇൽമിന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്തവരാണ് ഇവരുടെ ഉസ്താദായ ബഹുമാനപ്പെട്ടവന്മാരായ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഇൽമിന് വേണ്ടി ജീവിതം മുഴുവനും മാറ്റിവെച്ച മഹാനാ ഒരു മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ എല്ലാ അമലുകളും അതോടുകൂടി നിന്നുപോയി അവൻ ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ നിന്നുപോയി 
അവന്റെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല ആ മുതൽ കൊണ്ട് അവനിക്ക് ഒരു ഉപകാരവും കിട്ടില്ല അവന്റെ എല്ലാ അവനുകളും മരണത്തോടുകൂടി മുറിയുകയാണ് പക്ഷേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമങ്ങൾ പറയുന്നു മൂന്ന് കാര്യം അവൻ മരിച്ചാലും അവനിൽ നിന്ന് മുറിയുന്നില്ല മരണപ്പെട്ടാലും കവറിലേക്ക് പോയാലും മുറിയാത്ത ഒരു അമലി അമലി അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ മുറിയാത്ത ഒരു അമലി അബിസാഹു അലി വസ്ലമതങ്ങൾ പറയുന്നു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ മുഴുവൻ അമലുകളും മുറിഞ്ഞു പോകും മൂന്ന് കാര്യം മുറിയുകയില്ല അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ശിഷ്യന്മാരും 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 അങ്ങനെ തുടങ്ങി അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ എട്ടോ തലമുറകൾ ശിഷ്യ തലമുറകൾ അവിടത്തെ ഹയാത്ത കാലത്ത് തന്നെ മഹാനായ കാജുൽ ഉലമക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരായ വലിയ വലിയ ലോകം മുഴുവനും ആ ഇൽമു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മഹത്തായ പള്ളിയിൽ ദരിശ് നടത്തുന്ന മഹാനായ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ ദരിശ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പക്ഷയാളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രായം ചെന്ന ഐദുർസ്താദും കാസുസ്താദ് അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് അവിടുത്തെ ഇൽമിന്റെ ബാക്കിയാണ് ഇൽമിന്റെ അനന്തര സ്വത്താണ് ഇവരെല്ലാം പ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരംശം മഹാനായ സാധിലിനുമയുടെ ഹതറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ല കാസർഗോഡ് ജില്ല കൊടകും അതുപോലെ തന്നെ ഉടുപ്പിയും ഹാസന ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ജില്ലകളൊക്കെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒന്നിരിക്കലോ താജുല്ലുമയുടെ ശിഷ്യന്മാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ശിഷ്യന്മാരാണ് ഇങ്ങനെ താജുല്ലുരുമയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാത്ത ഒരു പരമ്പര നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യമല്ല എന്താണ് നമുക്ക് ആ കാര്യം പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് വലിയ നിലയ്ക്ക് അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇൽമ് പഠിച്ച ആനിമീകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ മരിക്കുന്നതോടുകൂടി അതിന്റെ ഗുണം തീരുന്നതല്ല മറിച്ച് ആ മരണത്തിന് ശേഷവും അവർ അതിന്റെ ഫലം ലഭിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഇൽമിന്റെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞാൽ തീരുന്നതല്ല മഹാന്മാരതിനെ പറ്റി ധാരാളം പറയുന്നുണ്ട് ഇൽമിന്റെ ബഹുമാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇൽമിന്റെ മഹത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസന്റെ മതങ്ങൾ പറയുന്നു ആരെങ്കിലും വരാൻ ഇൽമിന്റെ വഴിയിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൽമിന്റെ വഴിയിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാ 
നമ്മളെല്ലാവരും സ്വർഗം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഈ ദുനിയാവ് നമുക്ക് ശാശ്വതമല്ല ശാശ്വതമായ ഒരു ലോകമുണ്ട് അതാണ് പരലോകത്ത് നമുക്ക് വാളമഹ്ഷറയിലും അതിനപ്പുറമുള്ള സ്വർഗം നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ എത്തണം വിശുദ്ധ റമദാൻ നമ്മളിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു റമദാൻ വരുമ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തെയാണ് നമ്മളെ റമദാനിൽ പ്രത്യേക പറയുന്നു നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തെ ചോദിക്കണം നരകത്തെ തൊട്ട് കാവൽ ചോദിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വർഗത്തെ ചോദിക്കുന്നു എന്നാൽ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴി സ്വർഗത്തിലെത്താനുള്ള ഒരു മാർഗം സ്വർഗത്തിലെത്താനുള്ള ഒരു വഴിയെ സംബന്ധിച്ച് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് ഇൽമിന്റെ വഴിയിൽ ഒരാള് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിലേക്കാണ് പ്രവേശിച്ചത് മാത്രമല്ല മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു ൊട്ടുമോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട നരകത്തെ തൊട്ട് മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആളുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി സന്തോഷിക്കണോ നരകത്തിന് തൊട്ട് മോചനം നൽകപ്പെട്ട ആളുകളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണണോ നരകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാത്ത നരകത്തെ തൊട്ട് കാവല് നൽകപ്പെട്ട ആളുകളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണണോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു അവൻ മുതാലിമങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിക്കൊള്ളട്ടെ അവർ നരകത്തെ തൊട്ട് മോചനം നൽകപ്പെട്ടവരാണ് അതേ പ്രയോഗിച്ചത് അവകാശികളായതുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് സുബാന പറയുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു മുതാലിം ആ മുതാലിം അതാ ഓരോ ചപ്പ് ഒരു ചവിട്ടണി ഒരു മുതാലിം വെക്കുന്ന സമയത്ത് ൊരുവർഷത്തിന്റെ പ്രതിഫലം ഒരു വർഷം വിവാദം ചെയ്ത പ്രതിഫലം വേണ്ടി പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ചവിട്ടടിക്ക് അള്ളാഹു താല നൽകുന്നു മാത്രമല്ല ഒരു പട്ടണം അള്ളാഹു താല സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് ആ മുതാലിമിന് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെക്കുന്നു എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുത്തനബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ മഹാന്മാരായ 
ഇൽമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇൽമിന്റെ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൽമ പഠിക്കുന്ന മുതാലിബികൾക്ക് പോലും ഇത്രയും വലിയ പവർ വലിയ സ്ഥാനം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഹോദരന്മാരെ ഈ മഹത്തായ ഇൽമിന്റെ ബഹുമാനത്തെ കുറിച്ച് മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അത്രയും വലിയ സ്ഥാനം ഇൽമ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നൽകുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നാം ഇതിന്റെ ബഹുമാനം മനസ്സിലാക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം റാസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം കാണാം ഈസാ നബി അലൈഹി സലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈസാ നബി അലൈഹി സലാം ഒരു വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഖബർസ്ഥാനിൽ എത്തുകയാണ് ആ ഖബർസ്ഥാനിൽ വെച്ച് കുറേ ഖബറുകളുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒരു ഖബറിൽ ഒരു സ്ത്രീ വല്ലാതെ നരകത്തിന്റെ അതാപകൾ കൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് നരകത്തിന്റെ അതാപകള് കൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ കാണുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈസാ നബി അലിഹി സലാം മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള മഹാനാണ് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വന്ന വസ്തു എന്താണ് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് നിങ്ങളെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ അലമാറി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച വസ്തു എന്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാം ആ വഴിയിലൂടെ യാത്ര പോയി അല്പം കാലം കഴിഞ്ഞു അതേ വഴിയിലൂടെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാം കടന്നു വരികയാണ് അങ്ങനെ കടന്നു വരുമ്പോ ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാം വല്ലാത്ത ഒരു അത്ഭുതം കാണുകയാണ് അന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ നരകത്തിന്റെ അതാപ് അനുഭവിച്ചിരുന്ന ഉമ്മ ആ സ്ത്രീ ഇന്ന് വലിയ സ്വർഗീയ ആരാമത്തിലാണ് സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കൊണ്ട് ആ ഉമ്മ സന്തോഷിക്കുകയാണ് അന്ന് പാമ്പുകളും തേളുകളും കുത്തുന്ന വല്ലാത്ത ഒരു നരകത്തിന്റെ അതാപാണ് കബറിൽ വെച്ച് അനുഭവിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോഴോ ഈ ഉമ്മ കബറിൽ വെച്ച് വല്ലാതെ സ്വർഗീയ ആരാമത്തിലാണ് ഈ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോൾ ഉടനെ റബ്ബിനോട് വരച്ചത് എന്താണ് ഈ സംഭവം ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ രഹസ്യം ഒന്ന് നീ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരണേ അള്ളാ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട വേണ്ടാത്തരങ്ങള് ചെയ്ത തെമ്മാടിത്തരം ചെയ്ത ഒരു പെണ്ണാണ് വല്ലാത്ത തെറ്റുകൾ ചെയ്ത് ജീവിച്ച ഒരു പെണ്ണാണ് വലിയ ഒരു തെമ്മാടിയായ പെണ്ണായിരുന്നു പക്ഷേ പെണ്ണ് മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഈ പെണ്ണിന് ഒരു ആൺകുഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു ആൺകുട്ടി ആ ആൺകുട്ടി ഇപ്പോൾ അതാ ഇൽമ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുള്ളൂർക്കര മുഹമ്മദ് അലി ഫാഫി ഉസ്താദവറുകൾ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു 
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ബഹുമാന പെട്ട മുള്ളൂർക്കര മുഹമ്മദ് അലി സർക്കാർ ഉസ്താദ് അവരെ നമ്മുടെ വേദിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് പറഞ്ഞ കാര്യമൊന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ നിർത്തുന്നു സഹോദരന്മാരെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാന വ തആല ബഹുമാന പെട്ട ഈസാ നബി അലൈഹി സലാമിനോട് പറഞ്ഞു ഈസാ നബിയെ ഈ സ്ത്രീ വലിയ തെമ്മാടിതരം ചെയ്തവളാണ് പക്ഷേ ഈ ഉമ്മ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുട്ടി ഇന്ന് എന്റെ അയിമ്മ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു പറയുന്ന എന്റെ ഒരു അടിമ ചെറിയ കുട്ടി ഭൂമിയിൽ വെച്ച് എന്റെ പേര് പറഞ്ഞു ഇൽമു പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ആരംഭിച്ചപ്പോൾ വിട്ട് ഞാൻ ശിക്ഷിക്കുന്നത് ഞാൻ ലജ്ജിച്ചു പോയി ഈ ചെറിയ കുട്ടി ഇൽമു പഠിക്കാൻ ആരംഭിച്ച ഒരേ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മാന്റെ നരകത്തിന്റെ അതാപ മുഴുവനും ഞാൻ എടുത്തു കളഞ്ഞു ഉമ്മക്ക് ഞാൻ പൊറത്തോടുത്തു ആ മുഖാലിമായ കാരണം കൊണ്ട് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ ആരംഭിച്ച കാരണം കൊണ്ട് ഉമ്മക്ക് ഞാൻ പകരം സ്വർഗം കൊടുത്തു സഹോദരന്മാരെ മിന്റെ ബഹുമാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ചെറിയ ബഹുമാനമല്ല ആ നിലക്ക് മാത്രമല്ല മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുകയാണ് لولم يكن لحضور الحضور مجلس العلم منفعة سوى النظر إلى وجه العالم وربان السعدان نكالا يا آلغل علم لسد سل وزيري كنو أبرك تلبول أستاذ مار پڑي بكم ندرس لدي علم لمعنا علم لمحدب نمك من سلا كان كدي لنجلوم أبرك ربني ملبي كن يندان عالمين لمغت نوك غا إنو لبري പുണ്യം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത് പറയുന്ന ഇന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിലും അറിയുന്നില്ലെങ്കിലും ആലിമീങ്ങളെ മുഖത്ത് നോക്കുക എന്നുള്ള ബഹുമാനം കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇന്നിന്റെ മതിരസിൽ ഇരിക്കലാണ് മഹാനവരകൾ പറയുന്ന എന്നേ കാരണം മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു ആരെങ്കിലും ഒരു ആലിമിനെ സന്ദർശിച്ചാൽ ഒരാലിമീങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് അവരോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അവൻ എന്നെ സിയാറത്ത് ചെയ്തതുപോലെയാണ് എന്നെ മുഷാഫ എന്നോട് എന്നെ എന്നെ സന്ദർശിച്ചവനെ പോലെയാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഒമൻ സ്വാഫിമൻ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരാലിമിനെ മുസാഫഹത്ത് ചെയ്താൽ അവൻ എന്നെ മുസാഫഹത്ത് ചെയ്തതുപോലെയാണ് ഒമൻ ാണ് <laughs> അവനെ എന്റെ കൂടെ ഇരുത്തുന്നതാണെന്ന് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ നിർത്തുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മുള്ളൂർ ക്രിസ്തു സ്ഥാപകർ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു നമുക്കറിയാം
ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ കർണാടകയിലും അതുപോലെ കേരളത്തിലും എല്ലാം അറിയപ്പെട്ട പ്രഗൽഭ പ്രഭാഷകരിൽ പഴയ കാലം മുതൽ ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പ്രഭാഷണത്തിലെത്തിയിരുന്ന വലിയ പ്രഭാഷകരുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉള്ളൂർക്കരുസ്താദ് ഇന്ന് കേരള സർക്കാരിന്റെ പിന്നോക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷന്റെ ഒരു ഒരു ഉന്നത പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് കേരളത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷം മുസ്ലിംകൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദമാണ് ഒരുപാട് കാലം ഈ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നേതൃത്വം നൽകുവാൻ അള്ളാഹു ദീർഘായുസും നൽകട്ടെ എന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും അറിയിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട വായാർത്ഥമുള്ള സ്വാധീനശാല നമ്മുടെ വേദിയിൽ അല്പനേരം കൊണ്ട് എത്തിച്ചേരും നമ്മോട് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്